வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமன் அகாடமி இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் படிக்க போகிற பாட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தொழில்துறை தொகுப்புகள் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை படிக்கலாம் இந்த பாடப்பகுதி காணப்படுகிற பாட புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் புத்தகம் இதில் மொத்தம் நம்ம முப்பத்தி ஐந்து வினாக்களை படிக்க போகிறோம் அனைத்து வினாக்களுமே தேர்வு நோக்கில் மிக முக்கியமானவை நம்ம அந்த வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஆசியாவின் டெட்ரா என அழைக்கப்படும் நகரம் டேஷ் சென்னை ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஆசியாவின் டெட்ரா என அழைக்கப்படும் நகரம் சென்னை ஏன் இதை அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சென்னை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாகன உற்பத்தி ஃபேக்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் காணப்படுது நான்கு சக்கர வாகன உற்பத்தி ஸோ அதனால் சென்னை பார்த்திங்கன்னா ஆசியாவின் டெட்ரா என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம் இஏஎன்எஸ்ஐ உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ரொம்ப முக்கியமான வினா தமிழ்நாடு சிறு தொழில் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து இந்த அப்ரிவேஷனையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சில நேரத்தில் பொறுத்துக்களை கேட்டுருவாங்க இந்த பக்கம் அப்ரிவேஷனை கேட்டு இந்த பக்கம் இயர்ஸை கேட்டுருவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் மென்பொருள் சேவைகள் அதாவது ஐடி செக்டர் தமிழ்நாட்டில் மிக அதிகமாக காணப்படும் இடம் சென்னை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சென்னையில் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் காணப்படுது சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் பெருமளவில் பார்த்திங்கன்னா ஐடி கம்பெனி பரவலாக காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி பதினாறு இது பார்த்திங்கன்னா புதிதாக தொழில் தொடங்க வருவர்களை ஊக்குவிக்கிற விதமாக அமைந்துள்ள திட்டம் தான் அந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அடுத்த கேள்வி ஒரு பட்டியல் சாதியர் அல்லது ஒரு பட்டியல் பழங்குடியினர் குறைந்தபட்சம் பத்து லட்சம் முதல் அதிகபட்சம் ஒரு கோடி வரை கடன் பெறும் திட்டம் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் முன்னாடி பார்த்தது ஸ்டார்ட் அப் இது ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் இது தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் இதற்கு பார்த்திங்கன்னா மற்றொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா பச்சை புல்வெளி திட்டம் என்றும் இதனை அழைப்பர் அடுத்த கேள்வி டேஷ் துறையில் பணியாளர்கள் அதிக அளவில் பணிபுரிகின்றனர் சேவை துறை சர்வீஸ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேவை துறையில் பணியாளர்கள் அதிக அளவில் பணி பணிபுரிகின்றனர் உற்பத்தி துறையை கன்பேர் பண்ணும்போது சேவை துறையில் அதிக அளவில் பணியாளர்கள் ஈடுபடுகின்றனர் அடுத்த கேள்வி மெட்ராஸ் ஏற்றுமதி செயலாக்க மையம் எம்இபிஇட் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு ரொம்ப முக்கியமானது மெட்ராஸ் ஏற்றுமதி செயலாக்க மையம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலங்கள் உள்ளன ஏழு இந்த சென்னையில் காணப்படுகிற அந்த செயலாக்க மண்டலம் உட்பட இந்தியாவில் மொத்தம் ஏழு ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரம் அடுத்து பொறுத்துக ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாடு அரசு தொழில் முன்னேற்றக் கழகம் அது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இந்த அப்ரிவேஷனையும் பார்த்து வச்சுங்க சிப்காட் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அடுத்து தமிழ்நாடு மாநில சிறு தொழில் வளர்ச்சிக் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இதை டேன் சிட்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிப்காட் இது சிட்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிட்கோ உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து பாருங்கள் தமிழ்நாடு தொழில்துறை மேம்பாட்டுக் கழகம் டிட்கோ உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து அடுத்து தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் டிஐஐசி தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலங்கள் நாங்குநேரி எண்ணூர் கோயம்புத்தூர் ஓசூர் பெரம்பலூர் திருவள்ளூர் அதே பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் சிங்கப்பூரின் உறுதுணையில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏற்றுமதி செயலாக்க மண்டலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது திருவள்ளூரை பொறுத்தவரை இது ஆட்டோ சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானியங்கி நகரம் என்று திருவள்ளுவர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தோல் ஏற்றுமதியில் இந்திய அளவில் முன்னிலையில் உள்ள மாவட்டம் எது வேலூர் மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் காணப்படுகிற ராணிப்பேட்டை ஆம்பூர் வாணியம்பாடி போன்ற இடங்களில் தோல் உற்பத்தி மற்றும் தோல் பதினடியும் தொழிற்சாலை போன்றவை அதிக அளவில் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி வேலூர் தவிர வேறு எந்த மாவட்டங்களில் தோல் தொழிற்சாலைகள் காணப்படுகின்றன சென்
திண்டுக்கல் ஈரோடு அடுத்து கிளை பாருங்க இந்திய அளவில் பட்டாசு மற்றும் அச்சிடும் துறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நகரம் சிவகாசி தீப்பட்டி தொழிற்சாலையும் அதிக அளவில் சிவகாசியில் காணப்படுது ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தரை விரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் முக்கிய நகரங்கள் பவானி மற்றும் குமாரபாளையம் தரை விரிப்புகளை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் நகரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவானி மற்றும் குமாரபாளையம் அடுத்த கேள்வி மேசை துணி திரைச்சீலைகள் படுக்கை விரிப்புகள் துண்டுகள் அலங்கார பொருட்கள் போன்றவற்றை ஏற்றுமதி செய்யும் முக்கியமான நகரம் கரூர் அடுத்த கேள்வி பின்னால் ஆடைக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற நகரம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பின்னால் ஆடைக்கு மிகவும் புகழ்பெற்ற நகரம் குறிப்பாக பருத்தி பின்னல் ஆடைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் உலகளவில் அடுத்த கேள்வி தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள நாடுகள் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன உலகளாவிய தெற்கு நாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது கோயம்புத்தூர் ரொம்ப முக்கியமானது தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் கோயம்புத்தூர் இந்தியாவின் நெசவு தாயகம் என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் நெசவு தாயகம் என்று அழைக்கப்படும் மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அடுத்த கேள்வி சுமை தூக்கும் வாகன கட்டமைப்பில் முன்னணியில் உள்ள நகரங்கள் நாமக்கல் மற்றும் திருச்செங்கோடு சுமை தூக்கும் வாகன கட்டமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மற்றும் திருச்செங்கோடு பகுதியில் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி வாகன கட்டுமான துறையில் சிறந்து விளங்கும் நகரம் அந்த பாடி கட்டுறதில் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கும் நகரம் பார்த்தீங்கன்னா கரூர் அடுத்த கேள்வி சிமெண்ட் உற்பத்தியில் முன்னணியில் அல்லது முன்னிலையில் உள்ள மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் அரியலூரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் சிமெண்ட் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி ஈரோட்டின் சிறப்பு என அறியப்படுவது டேஷ் மஞ்சள் மற்றும் விசைத்தறி அடுத்த கேள்வி தானியங்கி தொகுப்பு என அழைக்கப்படும் நகரங்கள் ஓசூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஓசூரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி காணப்படுகிறது அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேயும் நிறைய தொழிற்சாலைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி கொதிகலன்கள் மற்றும் விசையாளிகள் எங்கு அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன திருச்சிராப்பள்ளியில் இந்த பாய்லட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொதிகலன்கள் மற்றும் விசையாளிகள் திருச்சிராப்பள்ளியில் அந்த திருச்சிராப்பள்ளியில் அமைந்துள்ள பெல் நிறுவனத்தால் அதிக அளவில் தயாரிக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தமிழக அளவில் தகவல் தொழில்நுட்ப பொருளாதார மண்டலங்களை அமைக்கும் அமைப்பு டேஷ் எல்காட் நிறுவனம் இதுதான் தமிழக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா தகவல் தொழில்நுட்ப பொருளாதார மண்டலங்களை அமைக்கிறது அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப பொருளாதார சிறப்பு மண்டலங்கள் சென்னையில் பார்த்திங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர் கோயம்புத்தூரில் விளாங்குறிச்சி மதுரையில் இலந்தைகுளம் திருச்சிராப்பள்ளியில் பார்த்திங்கன்னா நாவல்பட்டு திருநெல்வேலியில் கங்கை கொண்டான் சேலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஜாகீர் அம்மாபாளையம் ஓசூரில் விஸ்வநாதபுரம் மதுரையில் பார்த்திங்கன்னா வடபாலஞ்சி மற்றும் கிண்ணிமங்கலம் போன்ற பகுதிகளில் இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பொருளாதார சிறப்பு மண்டலங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அல்லது அமைக்கப்பட போகின்றன அடுத்த கேள்வி போர் தளவாடங்கள் தயாரிக்கும் கனரக வாகன தொழிற்சாலை காணப்படும் இடம் ஆவடி சென்னைக்கு அருகில் காணப்படுகிற இந்த ஆவடியில் போர் தளவாடங்கள் தயாரிக்கும் கனரக வாகன தொழிற்சாலைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி மின்சார மோட்டார்கள் மற்றும் பம்ப் குழாய்கள் வேளாண் இயந்திரங்கள் தயாரிக்கப்படும் இடம் கோயம்புத்தூர் அடுத்த கேள்வி சேலத்தில் இரும்பு எக்கு ஆலை அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு டேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் சேலத்தில் இரும்பு எக்கு ஆலை அமைக்கப்படுகிறது கமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரும்பு எக்கு ஆலை எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் அமைக்கப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த கேள்வி தொழிற்துறை மாவட்டம் என்ற கருத்தை கூறியவர் யார் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் முக்கியமானது தொழிற்துறை மாவட்டம் என்ற கருத்தை கூறியவர் ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் அடுத்த கேள்வி புதிய சிந்தனைகளுக்கும் வணிக செயல்முறைகளுக்கும் புத்தாக்கம் செய்பவர் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தொழில் முனைவோர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டின் நுழைவாயில் என அழைக்கப்படும் நகரம் தூத்துக்குடி தமிழ்நாட்டின் நுழைவாயில் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி குட்டி ஜப்பான் என அழைக்கப்படும் நகரம் டேஷ் சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசி இந்த குட்டி ஜப்பான் என்று சிவகாசியை அழைத்தவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய முதல் பிரதமர் பாத்தி பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவால் சிவகாசி குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்பட்டது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்